Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Oke, seperti biasanya di channel Ilmu Komputeran Pendidikan akan berbagi informasi dan tutorial seputar CPNS dan P3K. Di mana pada video kali ini akan membahas terkait dengan pengajuan sanggah untuk Bapak Ibu yang statusnya tidak lolos seleksi administrasi ya ketika sudah diumumkan. Ternyata Bapak Ibu tidak lolos Ya, tidak lulus seleksi administrasi atau TMS ya tidak memenuhi syarat. Kemudian Bapak Ibu ingin mengajukan sanggah. Di sini kita akan coba jelaskan ya bagaimana cara mengajukan sanggah untuk Bapak Ibu yang tidak lulus seleksi administrasi. Oke. Nah, di sini peserta yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi maka pada halaman resume pendaftaran akan tampil pemberitahuan ya seperti ini mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Kemudian di sini ada alasan ya. Alasan TMS dari verifikator. Ya, contohnya syarat administrasi yang tidak terpenuhi, kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil. Ya, alasan TMS kartu tanda kependudukan atau identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dan di sini ada muncul tombol ajukan sanggah. Ya, dan ada tanggalnya sampai kapan ajukan sanggah ini berakhir ya Nah di sini sanggahan dilakukan untuk menyangga hasil verifikasi instansi yang salah dalam hal ini sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar ya Oke artinya di sini misalnya dari tim verifikator itu ada kesalahan ya ternyata berkas kita sudah benar dan dari Tim verifikator itu dikatakan salah. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan sanggahan dan memberikan alasannya dengan jelas, ya. Kemudian ada periodenya pada masa sanggah dapat lihat di bawah tombol ajukan sanggah ini ya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian fitur ajukan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar, ya ini ya. Oke. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis. Tidak mengada-mengada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jika pelamar sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen sebenarnya dan apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Persa yang dinyatakan TMS dapat memilih tombol ajukan sanggah. Ini tombolnya ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul ya berikut dengan alasan Bapak Ibu tidak lolos ya pada tahap seleksi administrasi ini. Nah, nanti setelah diklik tombol ajukan sanggah, maka akan muncul form sanggah seperti ini. Ya Bapak Ibu di sini ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Contoh ini ya, alasan TMS ya, kartu tanda kependudukan atau identitas kemudian tidak sesuai dengan yang disyaratkan ya Nah jika memang Bapak Ibu merasa benar berkas Bapak Ibu silakan berikan alasan misalnya ya di sini KTP sudah asli mohon dicek kembali ya misalnya ini KTP ya di sini dikatakan atau kartu tanda pendudukan atau identitas yang dikatakan tidak sesuai jadi Bapak Ibu silakan berikan alasannya di sini alasan sanggah ini bisa dicek ya lihat dokumennya dokumen mana yang dikatakan tidak memenuhi syarat bisa lihat ya di sini tidak bisa upload ulang ya Bapak Ibu karena untuk upload ulang itu kemarin ya itu sudah diberi waktu ya atau Bapak Ibu memantau jika ada dokumen misalnya yang kurang jelas atau blur itu bisa di upload ulang ya sebelum melakukan sanggah oke atau sebelum pengumuman kemudian di sini silakan isi alas sanggah ya dan ini sanggah dimulainya ada tanggalnya Kemudian jika sudah mengisi alasan sanggah, silakan di checklist dan klik akhiri proses sanggah ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak terpenuhi ya. Nah, ini jika ini ya Bapak Ibu. Misalnya misalnya dokumen yang salah itu lebih dari satu, maka harus diberi alasan sanggah semuanya. Ya, misalnya dua ya dua dokumen yang dikatakan tidak memenuhi syarat maka Bapak Ibu harus memberikan alasan sanggahnya semua ya itu wajib ya 
di sini sudah dijelaskan juga ya jika pesan memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satu maka tidak akan mengubah hasil ya jadi harus semuanya dilakukan sanggah oke okay. setelah mengisi sanggahan maka saya akan menampilkan peringatan apakah anda yakin mengakhiri dan proses penyanggahan jika sudah yakin silakan ya pilih iya ya bapak ibu jika belum yakin ini boleh ditidak ya pilih tidak mungkin akan mengubah lagi ya alasan sanggahnya jika sudah yakin silakan dipilih iya nah nanti akan muncul di sini notif lagi pengajuan sanggah berhasil dan perlu bapak ibu perhatikan pengajuan sanggah untuk pelamar hanya bisa dilakukan satu kali ya tidak bisa dua kali ya jadi harus benar-benar diperhatikan ya bapak ibu dalam menuliskan juga alasan sanggahnya harus tepat dan benar ya oke okay. nah di sini nanti di halaman resume di bagian paling bawah maka akan muncul ya jika bapak ibu sudah mengajukan sanggah dan berhasil seperti tadi anda sudah pernah menyanggah harap menunggu jawaban sanggah dari sanksi tersebut yang nanti akan muncul seperti ini oke okay. nah nanti jika masa sanggah sudah selesai ya seperti ini ada tanggalnya ya, bapak ibu masa sanggah 19 sampai dengan 21 Oktober kemudian jawab sanggah 19 sampai 23 Oktober pengumuman pasca sanggah 22 sampai dengan 28 Oktober nah ini ada tanggalnya ya Bapak Ibu masa sanggahnya sampai tanggal berapa ya oke sekian panduan atau penjelasan tentang pengajuan sanggah ya pada pendaftaran CSN tahun 2023 Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.